。哎，你好，哎，你好，张老师，哎，是我吗？哎，那个我是河北高三，然后乌化地。然后我我们孩子是数学成绩比较好，他自己也是比较喜欢计算机，然后他现在目标院校是上海交大，我觉得他这个位次吧，应该是还差这么一点儿，所以我现在规划的就是，嗯、呃，想给他报一个强基，然后上交大的强基，嗯，数学专业，呃，到了硕士的时候再转到计算机，您看这样行不行？可以。嗯，还有一个是你像他这种情况，我就想问问，我们还需要报一个松平保底吗？家长，你松平，你河北松平有啥呀？你告诉你告诉我。啊，就是南科大和上科大。没必要。你都没必要是吧？上交大的强基去了，你干嘛报南科大呢？我就怕万一发挥失常了。家长，我这么跟你说，上科大、南科大非常的好。但是他们好中不足的是出生的太晚了。嗯、当年评九八五的时候，哦，是还没出生呢。所以说，你都奔着上交大的强基去了、呃，你就算报普通批的话，你大概应该有个九八五上。那你有九八五上、哦，你为什么要拿他当中平做保底呢？你说对吗？嗯，孩子喜欢上海，他以后他想把他的工作范围就锁定到上海这个这一个区域。我这么说吧，你都已经奔着上交大的数学强基去了，你普通批的话，努努力统计应该是有希望的。哦，是他们班主任也说说他现在是，呃，应该是保底是同济的水平。如果说发挥的不是那么失常的话，是同济的数学或者是计算机可以上到。对呀、啊，你实在不就是我们华师大的数学和华师大的软件工程呢？家长你在网上查一查，华师大的软件工程那是全国排名前十的，对不对？他是讲张老师，你你你明明有九八五上，你为什么要做上科大的总评呢？没必要。你要是说你的分不够九八五，不够华师大，你说我们做上科大总评，我理解。但是如果说你的分够九八五的话，没有必要去做上科大综评啊。哦，是那个，嗯，综评是不是还得是是不是要给我们锁档？是有这个疑虑，他是会锁档吗？没有，你不报也没有问题。但是他就他那个、哦、你你要做那个综评，那就不是说要保底了，你那是保的，你那哪叫保底啊？<笑>你那个叫你那个叫保坑。<笑>你那个你那个底儿有点深，知道吧？你那个不叫保底儿了，你那个叫保坑，知道吧？你这这个你们就跟一个要上清华的人说，老师我做个上科大的综评，你那叫保悬崖，你知道吧？所以说你完我没必要这个事儿，你知道吧？我个人觉得不至于啊。嗯，还有一个问题，张老师，就是我们要是孩子就是喜欢上交，如果说我们嗯强基也去不了，然后你是想问上海插班生吗？对，我是我是想着，我们就奔着上海去，然后往里考，你说可以吗？家长，上海插班生，你了解一下，各个学校给的专业不一样。你看一下上海交大往年在上海插班生给什么专业，你再说这个话，好吧？哦，好，那那我们要是嗯考研再往里考的话，嗯、呃，是不是考上海的嗯本科比较好？就是几率比较大。是这样子。考研这个事情跟你上大学努力不努力有关系。如果说你努努力到九八五的话，九八五保研比例都很高。上海的学校保研到上海的九八五比例会更高，所以说，你争取最起码报同济，好吧？呃，他是具体到他是想学数字媒体技术，我想问一下同济这个不至于那么细，不至于那么细。你想做游戏啊？小男孩他就是有这个，有这个想法，就是喜欢米哈游啊之类的。啊、我知道家长不要在本科阶段把自己的专业定死了，而且家长我这么跟你说，这种游戏公司啊，我个人觉得啊，我个人觉得啊，就是我个人觉得就是它的风险还是比较大的。就是我这么跟你说，就是如果说这个公司它做了一款游戏，然后用户比较买单，那还好。但是家长你要记住，所有的游戏都有巅峰和衰落。我给你举个简单的例子，比如说王者荣耀，王者荣耀现在的。利润已经跟之前相比要稍微少一些了，因为有新的游戏就会占据它的这个这个这个这个这个市场，你懂我的意思吧？然后游戏这种东西，你会发现它的更迭，新游戏层出不穷。但是说新游戏层出不穷的话，还有一个什么样的问题呢？家长你要知道，我们国内从政策的角度来讲的话，对于游戏产业，说实话啊，支持归支持，但是网上所谓的杜绝的这个声音也是比较大的。所以说的话，你说它的发展一定要控制，它不受不受控制的发展。所以说，从新游戏的游戏批号这个角度来讲，它是一个会打一个小小的问号。其次，从长期的角度来讲，你说它的盈利能力能一直那么强吗？不好说。而且有的时候，家长你要知道，你知道很多游戏挣钱
，他是你你你你你怎么说呢？我给你举个简单的例子，你你知道那个，你像我们在斗地主，你知道你知道你知道最挣钱的游戏可能不是我们特别耳熟能详的一些，有可能是大家你想都没有想过，像什么有的斗地主啊，什么穿麻呀，就那种小游戏，它没有什么技术含量，但是它只要市场推广做的比较好，它可能也还不错。所以说的话，不要在本科没了解那个行当之前，就把你自己的这个方向给定得那么死。像数字媒体技术这种专业，我们一般都是干嘛用的？一般都是一个学生要报计算机类，但他的分儿不够上计算机比较好的专业，拿这个专业当计算机类给他保底计算机类用的，而不是把它当成目标去弄的，懂吗？哦，我明白。那孩子如果说他最终的目标是计算机，那么我们要是呃上本科的话，是报数学还是直接报计算机相关的？都可以，都可以。都可以。那我们要是就拼这个院校的话，我们是，比如说我们河北就是九十六个志愿嘛，我们要是嗯报商科大的话，呃上交大的话，我们就是把他所有计算机类的专业都排完了，然后再报下一个学校。大类招生，我没有记错，他是大类招生。就是工科试验班吗？对。哦，那我明白了，那就只能是报这个，不会让你选那么清楚的。对，是的，他不像这种九八五这种档次的九八五都是大类招生。到了像合肥工业大学这样的二幺幺才开始分得很细。哦，好，我明白了，谢谢张老师。好，上科大完报九八五，你确定吗？九八五有选调机会，上科大有吗？江苏省九八五能选调，上科大在江苏省的选调范围吗？你这个完报是怎么玩？如果按你自己定的规则，上科大能完报清华？上科大也很好，但是有些机会它比九八五要少，你得认可它。我们爱我们的母校是应该的，但是的话，我们一定要客观冷静，对不对？因为确确实实选调生九八五是更占据优势的，在你能上九八五的时候，你能上九八五的时候，你的选择路径会更多，你的选择会更多。我说过，上科大、南方科大都非常的好。但是的话呢，你要分跟谁比，对不对？你说老师，我就要走科研，我就是不走选调。你十几岁就有这样的想法，我个人觉得不一定，人会变，对吧？你万一你到时候想往这方面走了，你走不过去了，麻烦。